Hola y bienvenidos de regreso. Hoy les voy a compartir tres estrategias para encontrar ideas de productos para lanzar y vender dentro de Amazon. Ya sea que este sea tu, el primer producto que vas a lanzar dentro de Amazon o igual y este es tu tercer producto, sabemos que la manera de crecer nuestro negocio de comercio en línea es lanzando más productos, ¿verdad? Así es como incrementamos nuestro ingreso. Hoy vamos a encontrar ideas basándonos en las tendencias de una plataforma llamada Pinterest, que seguramente muchos de ustedes la conocen ya. También vamos a ver el historial de ventas de la plataforma de Etsy, que también tiene, es una página, es una plataforma que tiene muchísimo tráfico. En ocasiones ni siquiera nos damos cuenta qué tan grandes son estas dos plataformas, Pinterest y Etsy. Y también vamos a ver cómo podemos encontrar productos que tengan demanda, suficiente demanda, pero que sea fácil nosotros poder posicionarnos en las primeras 10 posiciones o en la primera página de Amazon para, esa, para ese nicho o esa palabra clara. Antes de comenzar, los invito a que si les gusta este tipo de videos, que se suscriban al canal. Por acá, por abajo, les sale un botoncito rojo que dice suscribirse y al lado una campanita que si le dan clic ahí, YouTube les va a estar avisando cada vez que saquemos más de estos nuevos videos para que no se pierdan de ninguno. Entonces, bueno, comenzamos. Ok, y ya estamos acá dentro de Pinterest. Pinterest Seguramente han escuchado sobre esta plataforma. Eh, esta plataforma se basa en compartir ideas de diseños, etcétera. Y la verdad es que es una plataforma que obtiene muchísimo, muchísimo tráfico. Ahorita les voy a enseñar más sobre ese dato. Entonces, puede recopilar mucha información y enterarse ahora sí de cuáles son las tendencias, de qué es lo que la gente está buscando, qué tipo de diseños, qué tipo de tamaños, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, acá en específico nos vamos a ir a la parte de trends, o sea, de tendencias dentro de Pinterest. Entonces, eh, aquí el URL o el enlace es trends.pinterest.com. O sea, no es nada más Pinterest.com, sino le agregamos el trends a Ahí. Antes de eso, y nos damos cuenta que nos lleva precisamente a la página acá de tendencias y acá nos dice, inclusive acá podemos seleccionar el, el país donde estamos buscando información. Para este ejemplo, voy a buscar la información del mercado de Estados Unidos y nos damos cuenta que lo que nos muestra acá eh, de las tendencias de los últimos 30 días son relacionadas un poquito a Navidad, porque estoy grabando este tutorial ahora en enero, en la primera semana de enero, entonces claramente este, los últimos 30 días pues todo se trataba este, al tema relacionado al tema de Navidad, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si nos vamos más para abajo, podemos ver información, miren, como se pueden dar cuenta de este de, de, del año nuevo, etcétera, ¿verdad? Es muy este, relacionado a lo que acaba de pasar. Podemos también seleccionar acá las fechas, ¿verdad? De, de cuándo queremos ver esta información, etcétera. Y nos damos cuenta precisamente, por eso se llama tendencias, ¿verdad? Porque nos dice que ha habido un pico en las búsquedas de este tipo de productos. Entonces, si nos vamos más para abajo, podemos buscar otro tipo eh, de productos. Inclusive, si no quisiéramos ver eh, o encontrar información relacionada a productos de Navidad, pudiéramos buscar esa información directamente en la barra de búsquedas dentro de esta página. Eh, sin embargo, acá encuentro un producto o una palabra clave que dice breakfast casserole, que eso es, me imagino, un producto para la cocina, ¿verdad? En este caso, para el desayuno. Y hablando precisamente de la barra de búsquedas, acá pudiéramos poner, vamos a ver a ver qué nos sale o por qué ahorita la gente está buscando este tipo de producto, por qué se puso de moda, ¿verdad? Entonces, acá veo, ok, precisamente esta, la primera que me sale es casserole, porque claramente vemos un pico enorme, ¿verdad? De repente hubo muy, mucho interés, no sé si es porque la gente salió, estuvo de vacaciones algunos días o algunas semanas que estaban como, pues ahora sí tenían más tiempo para utilizar productos para el desayuno, ¿verdad? Acá vemos este, por ejemplo, que es, eh, que es como una tabla, ¿verdad? Donde se ponen carnes, etcétera. Vamos a ver a ver qué tipo de información vemos para esta palabra clave. Y nos damos cuenta que nos sale acá una gráfica con información sobre cuándo existen más búsquedas para esta palabra clave, para este tipo de producto, ¿verdad? que es la tabla para poner ahí carnes, etcétera, para el desayuno. Vemos inclusive, si nos vamos para abajo, eh, otras, otras palabras clave relacionadas que también han tenido un incremento en búsquedas para, esta, para este tipo de producto, ¿verdad? para esta tabla. También pudiera ser que igual y nosotros cuando nos metemos a buscar esta información en estas plataformas de Pinterest, Etsy, etcétera, igual y ya tenemos en mente qué es lo que queremos eh, lanzar, qué producto queremos poner a la venta dentro de Amazon o Walmart, etcétera, y estamos buscando a ver si existen palabras clave o tendencias o ideas o intereses verdad, recientes que la gente pudiera relacionar mi producto pues precisamente a esas tendencias. verdad. Entonces igual y yo ya sé que quiero vender vender una tabla o un producto para la cocina, digo, a ver, ¿qué está de moda ahorita? O sea, ¿qué usos le está dando la gente a este tipo de producto? Entonces, si yo ya sé que quiero vender un producto de madera, igual estoy pensando en, en pues sí, algún producto para la, para la cocina. En este caso, digo, oye, ¿sabes qué? Me doy cuenta que la gente está 
buscando un producto para poner las carnes frías, etcétera, ¿verdad? Para los desayunos. Eh, veo esta información sobre las palabras clave relacionadas e inclusive puedo de ahí meterme a ver, eh, pues ahora sí que fotos de los productos. Acá vemos inclusive las edades y si me voy más para abajo, veo precisamente lo que la gente está buscando, las ideas más populares, las imágenes o diseños más populares, en este caso relacionados a, a, al producto, ¿verdad? A la palabra clave que estoy investigando. Entonces, de aquí inclusive esto nos puede dar muy buenas ideas de cómo vamos a querer, este, pues ahora sí que mostrar nuestro producto en uso, ¿verdad? Ya en el listado dentro de Amazon o de Walmart, donde estemos vendiendo nuestro producto para decir, oye, la gente claramente le gusta este tipo de acomodos, este tipo de colores, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una manera muy rápida de darte cuenta quién está comprando tu producto, o sea, desde la edad, el género, etcétera. ¿Cuándo es que lo están buscando más? Aquí claramente es como que en, me imagino que es como diciembre, vemos que en mayo también un poquito más hay interés y empieza a subir otra vez de regreso en noviembre. Entonces, como para preparar nuestro inventario, etcétera, ¿verdad? Nos pasamos a la siguiente estrategia. En esta ocasión vamos a utilizar la plataforma Etsy. Esta es una plataforma que tiene también bastante bastante tráfico, mucha gente viene acá a comprar productos como más eh, diseñados a mano, ¿verdad? Como que un poquito más personalizados, con un poquito más de diseño. Acá nos damos cuenta que la gente precisamente que está buscando productos en Etsy están dispuestos a pagar, inclusive igual y un poquito más eh, que lo que están dispuestos a pagar por un producto dentro de Amazon, porque dice, ahora sí que quieren encontrar productos más basados en el diseño, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá hace ratito que estaba buscando eh, productos, me di cuenta, este producto de acá me llamó la atención porque no... No sé, como que yo en mi casa tengo el cereal, pero pues lo tengo en las cajas, ¿verdad? De, de, de cartón del cereal, ¿verdad? Pero me gustó mucho este diseño que es para poner el, el, el cereal. Y lo abrí acá en otra página y esto es lo que estaba viendo de este producto, ¿verdad? Me doy cuenta que cuesta cerca de 40 dólares, que la verdad es que es un precio no necesariamente bajo para un producto. Seguramente nos podemos encontrar productos, eh, este tipo de cerámicas a un precio más económico. Sin embargo, yo digo, oye, acá claramente la gente está dispuesta a pagar más por un producto que tenga un diseño bonito o interesante, ¿verdad? Entonces, aquí la clave de la estrategia es que acá en la esquina superior derecha nos damos cuenta, Etsy nos dice inclusive cuántas ventas tiene este, ha tenido este vendedor, ¿verdad?, de sus productos. Nos damos cuenta que ha vendido más de 5,000 productos, que es muchísimo, porque imagínense que el rango de precio sea de 40 dólares por 5,000. Imagínense cuánto, cuánto dinero ha, ha ganado este este vendedor. El, nom el nombre precisamente del vendedor o la manera en donde podemos encontrar información sobre el vendedor es acá. Acá te viene el nombre de la marca que viene siendo el nombre del vendedor. Si le damos clic, vamos a ver información sobre cuántas ventas ha obtenido este vendedor, qué tipo de productos vende. Inclusive acá vemos la calificación del vendedor, que es cinco estrellas. O sea, está excelente. Entonces, si nos vamos para abajo, wow, nos damos cuenta que este eh, vendedor vende cerca de, bueno, sí, 408 productos, o sea, una línea de productos bastante extensa. Por acá vemos estos los más recientes porque pues claramente acaba de pasar Halloween y, y, y eh, Navidad, entonces claramente estos van a ser los que más tráfico obtengan. Sin embargo, si nos vamos para abajo, vemos por acá que este vendedor vende, wow, de todo tipo de productos de cerámica, mucho como para la cocina, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos también este, esta cerámica negra, esta verde, esta de colores. Sin embargo, nos damos cuenta, así a simple vista, que su diseño más popular es la cerámica blanca, ¿verdad? Y con este tipo de letra este, negra donde dice coffee, pencil, pencils, flower, todo esto para como la cocina, ¿verdad? Inclusive para huevos, etcétera. Entonces, acá la clave va a ser precisamente rápidamente identificar, más bien, muy rápidamente podemos identificar ¿Cuáles son, ¿Cuál es el tipo de diseño? ¿Qué es lo que más vende este vendedor? Claramente este vendedor está haciendo miles de dólares al mes. Eh, no sé ni cuánto al año, pero me imagino que mucho. Y nos damos cuenta que la gente, imagínense, están dispuestos a pagar 45 dólares por este, por, pues, por este diseño que la verdad es que lo puede reproducir muy fácilmente. Eh, claro, cuando ya tengas acceso a alguien que te ayude, que a una fábrica o inclusive si tú tienes tu, tu propia fábrica o inclusive si tú lo estás haciendo apenas eh, desde tu casa, lo puedes hacer poco a poco, ves acá que claramente el margen está muy atractivo. Entonces, esta es una manera también de ver qué es lo que está de moda y cuánto es, cuánto es lo que la gente está dispuesta a pagar, porque todo aquí 
lo que pueden ver en mi pantalla, estos son productos que ya se vendieron, por eso se ven así repetidos, porque si estuviéramos viendo el catálogo de productos, viéramos pues, los diferentes productos únicamente. Pero acá vemos, estos son, estas son las ventas que ha obtenido este vendedor. Entonces, acá rápidamente si vemos un producto que vemos que se repite, como por ejemplo este, que vimos que lo vimos en la primera página, el de la harina, el de flour, vimos que se ha vendido en más de una vez, ¿verdad? Entonces, estaría... La verdad es que nos tardaríamos minutos de ver, oye, a ver, ¿cuál es el producto que más se vende? ¿Verdad? Igual yo puedo sacar uno similar en un nuevo tamaño, en un nuevo color, que claramente nos damos cuenta que aquí a la gente le, les gusta el blanco, pero igual y otro tono de blanco, etcétera. ¿verdad? Vemos, por ejemplo, hasta acá. O sea, imagínense que, están, que la gente está pagando eh, 22 dólares por esto. Es, se me hace algo que realmente puedes fabricar por un costo muchísimo más bajo a este, ¿verdad? Entonces, acá rápidamente les quería mostrar, antes de pasarme a la estrategia número 3, el tráfico que tienen estas, este, estas dos plataformas, porque siento que en ocasiones, eh, al menos a mí me, me pasó en su momento, que decía, oye, pues realmente cuánta gente utiliza Etsy o cuánta gente utiliza Pinterest, ¿verdad? Y acá nos damos cuenta, esta es la información del 2022, al 2021, eh, o sea, hasta el año ante, sí, es que ya acabamos de pasar al 2023, ¿verdad? Pero miren, vean la cantidad de, wow, ese es el revenue, o sea, son las ventas eh, anuales en este caso, o sea, todas las ventas que han pasado dentro de la plataforma de Etsy, es bastantísimo, ¿verdad? Por ejemplo, espe especialmente notemos el crecimiento que ha obtenido a partir del 2019 y claramente esto, pues, la pandemia jugó un rol importante en este crecimiento, ¿verdad? Pero esto es en millones de dólares, ¿verdad? En los últimos años. Entonces, vemos que en el 2021 todavía no sale la información del 2022, pero 2.329 millones de dólares. Entonces, imagínense, ¿verdad? Si tantas ventas están pasando en esta plataforma, imagínense cuánta información está obteniendo, está recopilando esta plataforma sobre qué es lo que la gente está comprando, cuándo está comprando, que si son si, si este producto lo compran más las mujeres que los hombres, de qué edades, etcétera. Vemos, por ejemplo, acá también la información de Pinterest del 2017 al 2021. Imagínense, acá del 2019 al 2021, vean el crecimiento. Prácticamente se duplicó la cantidad, en este caso, eh, de ventas, pero yo me imagino que esto es más como por los anuncios pagados, ¿verdad? Porque Pinterest es más de compartir ideas, este, poner tu pin del diseño que más te gustó, etcétera. Sin embargo, vean el crecimiento. Este, el, el azul clarito, es el crecimiento del mercado de Estados Unidos y el otro este, es internacional. Claramente el de Estados Unidos es el, es el más grande. Sin embargo, acá vemos muy claro, por ejemplo, en cuanto a porcentajes, creció más inclusive el mercado internacional. Si comparamos la información del 2019, que son 117 millones de dólares, al 2021, que son casi 600, o sea, bueno, 562 millones de dólares. Entonces, imagínense, el mercado internacional tuvo más, este, más crecimiento. Entonces, es algo que no, no debemos de ignorar. Entonces, bueno, rápidamente nos pasamos a la tercera estrategia. Y acá lo que yo quiero buscar son nichos que no tengan tantísima competencia para yo poder posicionarme en la primera página, ¿verdad? Entonces, yo para esta estrategia utilizo la herramienta Blackbox, que es una herramienta que yo utilizo mucho para buscar productos para vender en Amazon y en Walmart también. Ok, y rápidamente me tuve que cambiar a la otra esquina para no taparles el filtro precisamente del, del que voy a hablar. Entonces, bueno, acá la estrategia es que Amazon le da mucho peso o mucho valor a las palabras clave que pongamos en nuestro título, ¿verdad? En el título del producto, como ya lo hemos platicado en otros videos por ahí, el título es el campo más importante, eh, pues ahora sí que va a describir nuestro producto, pero y no únicamente al cliente, pero también a Amazon le va a decir qué tipo de producto y dónde posicionarme, en qué categoría, etcétera, ¿verdad? Entonces, no, no todos los vendedores saben esa información, es más, este, me atrevo a decir que muy pocos vendedores saben que precisamente tenemos que poner Exacta, la palabra clave, la más importante para nosotros, la que tiene más tráfico y que también describe nuestro producto, ¿verdad? Porque acuérdense que el tema de la relevancia en Amazon es muy importante. Entonces, la debemos de poner en nuestro título y en las primeras posiciones de nuestro título, ¿verdad? En ocasiones la gente sí pone la palabra clave, pero si es una frase, ¿verdad? Que generalmente es una frase, o sea, no es una palabra clave con una sola palabra, sino tiene dos o tres palabras, en ocasiones como que la cortan o no la ponen exactamente como es, ¿verdad? Como termo, blanco, mediano. En ocasiones ponen termo, mediano para oficina, bl color blanco. Y ya ahí ya rompiste, este, ahora sí, pues rompiste la frase. Y Amazon tiene que ver la frase exactamente tal cual para que te posicione precisamente para esa frase, ¿verdad? Para ese nicho. Entonces, lo, la manera 
una manera de buscar productos o, o buscar nichos para los cuales yo pueda competir fácilmente es quiero encontrar estos nichos donde los vendedores no están poniendo esa palabra clave tal cual en su título para que pues yo obviamente si lanzo un producto similar a ese, es, obviamente si lo voy a poner en mi título. Y sí pasa mucho que cuando tú haces eso, cuando tú pones la palabra clave en tu título y tus competidores no, Amazon sí te da como cierto empuje, sí te pone, y la verdad es que es una súper ventaja aparecer de, prácticamente de inmediato en los primeros días después de que lanzaste eh, en la primera página, porque imagínate la cantidad de tráfico que recibes a tu listado y por ende ventas y por ende reseñas, especialmente al principio que no tenemos muchas reseñas, ¿verdad? Entonces aquí lo que queremos es buscar esos nichos donde los demás este, listados o los demás productos, su, su título no esté optimizado, poniendo la palabra clave acá, para que ahí de entrada es como saltarme no sé cuántos pasos, ¿verdad? Porque ya así en lugar de ir poco a poquito subiendo, ir subiendo las posiciones, ¿verdad? empezamos en la posición 30 y luego en la 25, en la 20, 15, etcétera. Acá rápidamente podemos estar apareciendo en las primeras posiciones en los primeros días. Entonces me voy a ir acá a la pestaña de keywords y voy a ir llenando los filtros que me interesan llenar verdad, para decirle a la herramienta, pues ahora sí que me vaya filtrando la información y no me aviente todo tipo de productos, ¿verdad? Entonces acá search volume voy a poner, o sea que son las búsquedas mensuales, voy a poner como mínimo 500, máximo 5,000, meramente para obtener palabras clave eh, que sí tengan búsquedas, pero no tantísimas, ¿verdad? Eh, acá el precio lo voy a dejar entre 20 y 45 y que esto, los productos que me encuentre esta, este, la herramienta no tengan más de 150 reseñas, ¿verdad? Para yo poder competir, no, no quiero competir con productos que tengan, no sé, mil o dos mil reseñas, ¿verdad? Y acá este es el filtro del que les estaba hablando, se llama Title Density, que cabe recalcar que esta herramienta ya está disponible en español. Eh, aquí meramente para este demo la, la dejé en, en inglés, pero por si ustedes prefieren utilizarla, simplemente se van a la configuración de su cuenta y ahí seleccionan el, el lenguaje deseado, ¿verdad? Entonces, acá yo le voy a decir a la herramienta que me encuentre un nicho o una palabra, un nicho de palabra clave, ¿verdad? Que los competidores, que no más de cinco competidores, por, acá, por eso por acá puse el cinco como máximo, no más de cinco tengan la palabra clave en su título. Entonces, yo le estoy diciendo, encuéntrame, tú sabes, o sea, tú encuéntrame nichos, ¿verdad? Pero... Quiero que para que los competidores en ese nicho no tengan la palabra clave importante para ese nicho en su título, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hago es correr la búsqueda y vemos que nos aparecen más de 200 resultados, ¿verdad? Entonces vemos estos por acá, que si una jury, vemos, ok, este es como bolsas, etcétera. Vemos, ok, goat blankets for show goats, ok, no sabía que, que es para cabras, ok, no... Ok, no saben ni que esto existía. Entonces acá, a ver, vamos a ver qué es lo que nos aparece en Amazon si buscamos este producto acá, a ver si es cierto. Y sí, son como, pues no sé si como suéteres o qué, ¿verdad? Pero para, digo, claramente no estoy diciendo que vamos a lanzar este producto, pero bueno, nada más me llama la atención este producto. Acá la clave es precisamente encontrar nichos que no tengan mucha competencia. Nunca sabes, digo, la verdad... Eh, Vuelvo a, a lo que acabo de decir, no estoy sugiriendo que lancemos este tipo de producto, pero nos podemos encontrar otros productos o inclusive este producto. Igual y dice, ¿sabes qué? Oye, si no hay competencia, pues yo lanzo, este, aunque sea un producto para cabras, no importa, yo lo lanzo porque, bueno, pues si ahí está la demanda, ¿verdad? Pues, ¿por qué no, verdad? Entonces, bueno, precisamente esa es la clave, ¿verdad? Encontrar un nicho donde los competidores no tengan eh, la palabra clave tal cual en su título, ¿verdad? Entonces, si le doy más para abajo... Acá, este, este, no sé, me da mucha risa este, este tipo de producto, pero bueno, acá precisamente veo precisamente que los competidores no tienen la palabra clave tal cual Goat Blankets for Show Goats, no la tienen en su título, al menos no en la primera mitad de su título. Y esa es la clave, porque si yo después decido lanzar un producto como este, eh, me aseguraría de poner la palabra clave en mi título y así rápidamente posicionarme en la primera página, obtener este, el tráfico, las ventas, las reseñas, etcétera. Entonces, bueno, sin más, nos vemos con más estrategias en los siguientes días. Hasta luego.